அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் பிரச்சனைகளாலும் கவலைகளாலும் துன்பங்களாலுமே சூழப்பட்டது பெரும்பான்மையான மகிழ்ச் மகிழ்ச்சியையோ உலகத்துடைய பெரும்பான்மையான இன்பங்களையோ அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா இந்த உலகத்தில் அனுபவித்ததில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய சொந்த வாழ்க்கை எடுத்தாலும் சமூக வாழ்க்கை எடுத்தாலும் எல்லா வாழ்க்கையிலும் அல்லாஹுடைய தூதர் சோதிக்கப்பட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த பூமியில் பிறப்பதற்கு முன்னதாகவே அவர்களுடைய தந்தை இந்த உலகத்திலே கிடையாது ஒரு அனாதையாகத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த பூமியில் பிறந்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் பிறந்த சில ஆண்டுகளில் ஒரு தாயும் மரணம் அல்லாஹுடைய தூதருடைய தாயும் மரணமாகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் பாட்டனாருடைய பொறுப்பில் வளர்க்கப்படுகிறார்கள் சில ஆண்டுகளில் பாட்டனார் அப்துல் முத்தலிபும் மரணம் அதற்கு பிறகு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய தந்தையின் சகோதரருடைய பொறுப்பில் செல்கிறார்கள் அவர்களும் மரணம் அபு தாலிபும் மரணம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையிலும் இவர்களுடைய அன்பு பிரதிபலித்தது இவர்கள்தான் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு எல்லா சமூகமும் புறக்கணித்த பொழுது ஆதரவு அளித்தார்கள் செல்வத்தால் உலகமெல்லாம் தடுத்த பொழுதும் செல்வத்தை கொடுத்து அல்லாஹுடைய தூதருக்கு உதவினார்கள் யார் அல்லாஹுடைய தூதருடைய மனைவி ஹதீஜா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த பெண்ணை நேசித்ததை போன்று உலகத்தில் எந்த பெண்ணையும் நேசிக்கவில்லை அப்படி நேசத்திற்குரிய மனைவியும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹூ அழிகுவ செல்லம் அவர்களுடைய துன்பங்கள் எல்லாம் சூழக்கூடிய வேலையில் மரணம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலிகுவ செல்லம் அவர்களுக்கு குழந்தைகள் பிறக்கிறது ஆண் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லமுடைய வாழ்நாளிலேயே எல்லா குழந்தைகளும் மரணம் அல்லாஹுடைய தூதர் தன்னுடைய கரத்தாலேயே எல்லா குழந்தைகளையும் கபுரில் அடக்கம் செய்தார்கள் ஃபாத்தி மரதி அல்லாஹ் அனுகாவை தவிர இப்படி உறவுகளால் அல்லாஹுடைய தூதர் சோதிக்கப்பட்டார்கள் செல்வத்தால் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சோதிக்கப்பட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் எம்முடைய தலைவர் அவர்கள் சாப்பிடுவதற்கு மூன்று வேலை உணவு கிடையாது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உணவின் பெரிய அழுக்கொடை தண்ணீரும் பேரித்த மலமும் தான் ஹந்தக்கூடிய யுத்தம் அகழ் போர் நடக்கிறது பெரும் பெரும் சஹாபாக்கள் அல்லாவுடைய தூதரிடத்திலே வந்து முறையிடுகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதரை பசியால் வாடுகிறோம் உணவு தேவை அமர் அவர்கள் வருகிறார்கள் யார் அசூல் அல்லா எங்களுடைய நிலைமை உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்று வை தங்களுடைய ஆடையை உயர்த்தி காண்பிக்கிறார்கள் அமர் அவர்களுடைய வயிற்றில் ஒரு கல் கட்டப்பட்டிருக்கிறது பசியை உணராமல் இருப்பதற்கு அமர் அவர்கள் இறுக்கமாக ஒரு 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 கல்லை கட்டியிருக்கிறார்கள் சுமை இருந்தால் பசி தெரியாது என்பதற்காக அல்லாஹுடைய தூதர் அமருக்கு முன்னால் தன்னுடைய ஆடையை உயர்த்தி காட்டினார்கள் இரண்டு கல் கட்டப்பட்டிருந்தது பசியால் இதுவெல்லாம் ஏதோ வார்த்தைகளால் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அல்ல இதுவெல்லாம் உணர்வுகள் ஒருவேளை பசிக்காக வாடி இருந்தால் எமக்கு தெரியும் அதனுடைய அருள் ஒருவேளை பசிக்காக கையேந்திருந்தால் கையேந்தி இருந்தால் பெருடைய வீட்டுக்கு சென்றிருந்தால் அதனுடைய அருள் எமக்கு தெரியும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அழிகிவ செல்லம் அவர்களுக்கு தங்குவதற்கு விசாலமான வீடுகளோ நாம் படுக்கக்கூடிய படுக்கைகளை போன்ற இரு படுக்கைகளோ அல்லாவுடைய தூதருக்கு கிடையாது அமர் அவர்கள் ஒரு முறை அல்லாவுடைய தூதருடைய வீட்டிற்கு வருகிறார்கள் அறைக்கு வருகிறார்கள் ஒரு அறை தான் அல்லாவுடைய தூதருடைய வீடு அங்கே பார்க்கிறார்கள் சில பாத்திரங்கள் இருக்கிறது அல்லாவுடைய தூதர் படுத்திருந்து எழுந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய முதுகில் கீழே படுத்திருந்த அந்த பேரிச்ச மரத்துடைய ஓலைகளால் அல்லாவுடைய தூதருடைய முதுகில் வடுகுகள் இருக்கிறது தழும்புகள் இருக்கிறது அமர் அவர்கள் அதை பார்த்தவுடன் அழுகிறார்கள் யார் அசூல் அல்லா கிசரா கைசரில் வசிக்கக்கூடிய அரசர்கள் எல்லாம் அவர் அவர்களுடைய நிலைமையில் வாழும் பொழுது எங்களுடைய தூதராக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் இப்படிப்பட்ட நிலைமையா அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அமரே நீ பொருந்தி கொள்ளவில்லையா அவர்களுக்காக இந்த உலகமும் எமக்காக மறுமையும் அல்லா வைத்திருப்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அழிகி செல்லம் இப்படி எல்லா வகையிலும் சோதிக்கப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் சோதனை தான் பிரச்சனைகளாலும் சோதனைகளாலும் அவர்கள் வாழும் பொழுதே எல்லாவற்றையும் அல்லாவுடைய தூதர் சந்தித்தார்கள் அவர்கள் விரும்பக்கூடிய எல்லோரும் அவர்களை விட்டு சென்று கொண்டே இருந்தார்கள் ஒரு குழந்தையின் இழப்பை எம்மால் தாங்க முடியுமா கொஞ்சம் உணர்ந்து பார்ப்போம் எமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை மரணித்து விட்டது என்றால் தாங்க முடியுமா அந்த குழந்தை கதறை அழுதாலே எம்மால் தாங்க முடியாது அந்த குழந்தையை கபூரில் இறக்கினால் எப்படி இருக்கும் உணர்வுகள் 
அதை அதை நினைக்கக்கூடிய மால் முடியாது அதை கற்பனை கூடிய மால் செய்து பார்க்க முடியாது அல்லாஹுடைய தூத சொல்லல்லா அழகி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த மிகப்பெரிய சோகமான அந்த நிகழ்வு தான் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுடைய ஒரு மகனின் மரணம் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மூன்று ஆண் குழந்தைகள் அப்படியா மூன்று ஆண் குழந்தைகள் இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் ஹதீஜா ரதி அல்லா அணுக அவர்கள் மூலமாக பிறந்தவர்கள் மூன்றாவது ஆண் குழந்தை அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மாரியா என்ற பெண்ணின் மூலமாக அல்லாஹுடைய தூதருக்கு பிறந்தவர்கள் மதினாவில் இப்ராஹிம் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு ஹதீஜா ரதி அல்லா அணுக அவர்கள் மூலமாக பிறந்த குழந்தைகள் காசிம் இஸ்லாம் வருவதற்கு முன்னதாகவே பிறக்கிறார்கள் இஸ்லாம் வருவதற்கு முன்னதாகவே மரணித்து விடுகிறார்கள் இரண்டாவது ஹதீஜா ரதி அல்லா அணுக அவர்கள் மூலமாக பிறந்த குழந்தை அப்துல்லா இஸ்லாமை அல்லாஹுடைய தூதர் அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய சூழலில் மக்காவுடைய நேரத்தில் அப்துல்லா பிறக்கிறார் அப்துல்லா வகையில் மரணிக்கிறார்கள் ஒன்றரை வருடம் அல்லது இரண்டு வருடம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த குழந்தையுடைய இன்பமான குழந்தை இன்பமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த காலகட்டம் அந்த நேரத்தில் அப்துல்லாவுடைய மரணம் ஏற்படுகிறது ஒரு நபியுடைய மகனின் மரணம் அல்லாவுடைய தூதரை ஏற்றுக்கொண்ட நபி தோழர்கள் சோகத்தில் மூழ்குகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் மிகுந்த கவலையில் வாடுகிறார்கள் பிறக்கின்ற குழந்தைகள் எல்லாம் மரணிக்கிறது என்ற ஒரு கவலையில் ஆனால் இந்த மரண செய்தியை அவர்களுடைய குடும்பம் கொண்டாடியது இப்படி ஒரு குழந்தை மரணிக்கிறது ஒரு மனிதாபிமான செயல் இல்லாத ஒரு காரியத்தை யார் செய்கிறார்கள் அவர்களுடைய குடும்பத்தில் அவர்களுடைய சாட்சா உறவினர்களை செய்கிறார்கள் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு மரணம் நடந்திருக்கிறது பக்கத்து வீட்டில் அதை கொண்டாடுகிறார்கள் எப்படி இருக்கும் அதுவும் தன்னுடைய மகனின் மரண செய்தியை அபூலகம் மக்காவில் எல்லாம் சென்று அறிவிக்கிறான் முகம்மது வாரிசை இழந்து விட்டார் புத்திர முகம்மத் முகம்மதுடைய சந்ததிகள் அழிந்து விட்டது என்ன சொல்ல வருகிறார் முகம்மது மரணித்து விட்டால் அவ்வளவுதான் அவருக்கு பிறகு சந்ததி கிடையாது அவருடைய செய்தியை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு அவர்கள் சந்ததிகளை கண்ணியமாக பார்த்தவர்கள் ஆண் குழந்தைகள் சந்ததிகள் கிடைத்து விட்டால் கண்ணியமாக பார்த்தவர்கள் பெண் குழந்தைகளை இழிவாக பார்த்த சமூகம் அது புத்திர முகம்மத் புத்திர முகம்மத் முகம்மத் சந்ததிகளை இழந்து விட்டார் என்று தெருக்களில் அறிவித்தார்கள் மகிழ்ச்சியாக எப்படி இருக்கும் ஒரு நபிக்கு ஒரு தந்தையின் சாணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதருக்கு எப்படி இருக்கும் மிகுந்த கவலை அல்லாவுடைய தூதரை சூழ்கிறது தன் மகனின் மரணம் அது கொண்டாடப்படுகிறது காபிர்களால் முஷிரிக்குகளால் தன்னுடைய குடும்பத்தில் வாழக்கூடிய உறவினர்களால் கொண்டாடப்படக்கூடிய மரணமாக இருக்கிறது இப்படி கவலையில் வாடக்கூடிய அல்லாஹுடைய தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களை அந்த நிலையிலிருந்து மீட்டு வருவதற்காக அவர்களுக்கு சிறந்த சிறந்த ஆலோசனைகளையும் சிறந்த அறிவுரைகளையும் கூறுவதற்காக அல்லாஹ் அபுல் அலமீன் குர்ஹானுடைய ஒரு சூறாவை இறக்குகிறான் ரசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை தங்களுடைய தலையை தாழ்த்தி இருக்கிறார்கள் முஸ்லீம் ரஹிமுகுல்லா அறிவிக்கிறார்கள் அனசிபுர் மாலிக் அவர்கள் வாயிலாக தலையை தாழ்த்தி இருக்கிறார்கள் திடீரென்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சிரிக்கிறார்கள் இந்த நேரம் குழந்தை மரணித்த அந்த காலகட்டம் முகத்தை தாழ்த்தி இருந்த அல்லாவுடைய தூதர் நிமிர்ந்ததும் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் அல்லாவுடைய தூதரை நீங்கள் ஏன் சிரித்தீர்கள் பல்லாவுடைய தூதருடைய கவலையை நீக்கிய ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கிறது அங்கு உண்மையில் இந்த சூறாவை ஒருவர் புரிந்தால் அல்லாவுடைய தூதருக்கு இறங்கிய அந்த செய்தியை புரிந்தால் உண்மையில் அவர் கவலையில் இருந்தால் விடுபட்டு வரும் விடுபட்டு விடுவார் மகிழ்ச்சியாகி விடுவார் உண்மையில் புரிந்தால் அப்படி அழகிய வசனங்களை கொண்ட ஒரு சூறா குர்ஆனிலேயே சிறிய சூறா குர்ஆனிலேயே சிறிய சூறா பெரிய விளக்கங்கள் அல்ல பெரிய வசனங்களை கொண்டதல்ல பெரிய அறிவுரைகளை கொண்டதல்ல அவர்களுடைய கவலைகளை முற்றிலுமாக நீக்கக்கூடிய மூன்றே மூன்று வசனம்தான் மூன்று சூறாக்களை உடைய குரானுடைய சூறாக்கள் எதுவெல்லாம் மூன்று வசனங்களை உடைய சுரத்துல் அசுர் சுரத்துல் கவுசர் சுரத்துல் நசுர் இதா ஜா அனசுருல்லா ஹிவுல் ஃபத்தி அதில் ஒரு சூறா சூரத்துல் கவுசர் எல்லாவரும் தொழுகையில் அடிக்கடி ஓதக்கூடிய சூறா ஒரு நம்முடைய சமூகத்திலே குரானை ஓத தெரியாதவருக்கு கூட இந்த சூறா தெரியும் எல்லா தொழுகையிலும் சிறிய சூறா என்று ஓதினால் இதைத்தான் ஓதுவோம் குல்ஹூல்லா அல்லது இன்னா அத்தைனா கல் கவுசர் 
இப்படிப்பட்ட ஒரு சூரா அல்லாவுடைய தூதருக்கு இழங்குகிறது அவர்களுடைய கவலையை நீக்குவதற்காக இன்ஷா அல்லா இந்த வகுப்பு இந்த சூறாவை பற்றி தான் இந்த சூறாவுடைய அர்த்தமும் விளக்கமும் எமக்கு இப்போது கற்பிக்கப்படும் எம்முடைய மரணம் வரை இன்ஷா அல்லா மறக்காது இதை உறுதியாக படித்தால் அல்லாஹ் ரபுல்லாலம் இந்ததில் எமக்கு உறுதியை தருவாடாக அவர்களுடைய கவலை எல்லாம் நீங்கி விடுகிறது அவர்களுடைய முகம் சந்திரனை போன்று பிரகாசமாகி விடுகிறது அனசு பெருமாலி சொல்கிறார்கள் மூன்றே மூன்று வரிதான் தன்னுடைய ரப்பு தனக்கு சொல்லக்கூடியது அல்லா ரசூலுக்காக மட்டுமே இறக்கிய சூறா யாரை பத்தியும் இங்க பேசல யாரை பத்தியும் இங்க பேசல நபியே இது உங்களுடைய சூறா உங்களுக்காகவே இறக்கப்பட்ட சூறா இன்னா என்ற அரபி மொழியில் என்ன அர்த்தம் நிச்சயமாக நாம் உறுதியாக நாம் இன்னா இன்னி அன இந்த மூன்றும் ஒரே அர்த்தம் தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இன்னி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவான் அவனை பற்றி அவன் சொல்லும் பொழுது இன்ன நீ அன் அல்லா நான் அல்லாஹ் நிச்சயமாக நான் தான் அல்லா லா இலாஹ இல்லா அன என்னை தவிர வடங்க தகுதியானவன் யாரும் இல்லை என்று இன்னி அன என்ற வார்த்தை அல்ல அவனோடு சேர்த்து பயன்படுத்துவான் அவனை பற்றி சொல்லுவதற்கு பயன்படுத்துவான் ஆனால் இன்ன என்றால் அவனுடைய படைப்புகளை பற்றி அல்ல சொல்லும் பொழுது அவனுடைய செயல்களை பற்றி அல்ல சொல்லும் பொழுது இன்னா என்ற வார்த்தை அல்ல பயன்படுத்துவான் நாம் தான் இந்த குர்ஹானை இறக்கினோம் நாம் தான் இதை பாதுகாப்போம் இதை நாம் லைலத்தில் கதருடைய இரவில் இறக்கிறோம் இப்படி குர்ஹானில் அல்ல அவனுடைய செயல்களை பற்றி சொல்லுவதற்கு இன்னா என்ற வார்த்தை அல்ல பயன்படுத்துவான் இதற்காக மகத்துவத்திற்காக நாம் என்ற ஒரு மகத்துவத்தை அல்ல வெளிப்படுத்துவதற்காக அல்ல இன்னா என்ற வார்த்தையை அல்ல இங்கே பயன்படுத்துகிறான் பயன்படுத்தக்கூடிய கொஞ்சம் வித்தியாசமானது ஆத்தா என்றால் பொதுவாக அல்லா கொடுக்கக்கூடியது நீங்கள் கேட்டதை எல்லாம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் கொடுத்திருக்கிறான் அல்லாஹ் பொதுவாக எல்லா அருக்கொடைகளையும் சொல்லுவதற்கு ஆத்தா அக்கும் என்று சொல்லுவார் ஒரு விசேஷமாக ஒன்றை அல்ல உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு அல்லா சொல்லுவார் நபியே நாம் உமக்கு கொடுத்திருக்கிறோம் கொடுத்தவன் யார் எல்லாவற்றையும் அல்லாஹ் தான் எம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய எதுவும் எமக்கு சொந்தமானது கிடையாது எல்லாம் அல்லாவுக்குரியதுதான் எமக்கு அல்லா ஒரு குழந்தையை கொடுத்தாலும் அது யாருடையதுதான் அல்லாஹுடையதுதான் அல்லா எமக்கு பெற்றோர்களை கொடுத்திருந்தாலும் அதுவும் யார் கொடுத்ததுதான் அல்லா கொடுத்ததுதான் அவன் ஆடவில்லை என்றால் கொடுத்திருக்க மாட்டான் அப்படியா இல்லையா இயற்கையாக அமைந்தது இல்லையே இயற்கையாக அமைந்தால் எல்லோருக்கும் அமையும் அல்லா ஒருவருக்கு கொடுத்து ஒருவருக்கு கொடுக்கவில்லை என்றால் அது அல்லாவுடைய நாட்டம் உங்கள் உங்கள் உங்களுடைய ஞாபகத்தில் எதை நீங்கள் கணக்கிட்டாலும் அது அபிக்கும் மின் அல்லா அது அல்லாஹிடமிருந்து வந்தது தான் அல்லா உங்களுக்கு விசேஷமாக ஒன்றை கொடுத்திருக்கிறான் அது என்ன அல் கௌசர் அல் கௌசர் என்றால் கசூர் கசீர் எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன அர்த்தம் கசீர் அதிகமான இன்னாக்க அல் கசீர் அதிகமானவற்றை உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம் மொழி ரீதியான மொழிபெயர்ப்பு இதுதான் இன்னத்த இனாக்க அதிகமானவற்றை 
அதிகம் அதிகமாக கொண்டே இருக்கும் அதை அளவிடவே முடியாது கணக்கிடவே முடியாது அப்படிப்பட்ட அதிகமானவற்றை உங்களுக்கு நாம் கொடுத்திருக்கிறோம் இப்ப அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் சொன்னார்கள் அல் கவுசர் என்றால் அல் ஹைருல் கசீர் மொழி ரீதியான அர்த்தம் அதிகமான நளவுகள் அல்ல என்ன ரசூலுக்கு அதிகமான நளவுகளை கொடுத்தான் நபிய உங்களுக்கு இந்த தீனை கொடுத்திருக்கிறோம் எத்துணை நபிமார்கள் சுமந்து வந்த தீனது இப்ராஹிமின் தீனது அல்லாவுடைய தூதருடைய பணியின் நோக்கம் என்ன நபியை நீங்கள் அனுப்பப்பட்டது நோக்கம் என்ன இப்ராஹிமுடைய தீனை முழுமைப்படுத்துவது இப்ராஹிம் தொடங்கி வைத்த அந்த தீனை மறுபடியும் புதுப்பித்த அந்த தீனை முடிப்பதுதான் அதை பூர்த்தி செய்கிறோம் அல்ல அந்த அருளை கொடுத்திருக்கிறான் நபிமார்களுடைய வரிசையில் பிறக்கக்கூடிய வம்சத்தில் பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லா கொடுத்திருக்கிறான் முகமது ரசூலுக்கு சொல்லு அலிஹி வசல்லம் குர்ஆான் பல பல அர்த்தங்களை பல சிந்தனைகளை உருவாக்கக்கூடிய வசனங்கள் வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு ஒரு வார்த்தை பேசினால் பல அர்த்தங்கள் அதில் உள்ளடக்கப்படும் அதிகமான நபித்தோழர்கள் சந்ததையில் பெரும்பான்மையான எண்ணிக்கையுடைய உம்மா புகழில் ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் தூதருடைய புகழை அல்ல உயர்த்தி கொண்டே இருக்கிறான் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உயர்கிறது அஷ்ஹது அந்த முகமது ரசூலுல்லா என்ற சாட்சியின் மூலமாக இப்படி எல்லாவற்றிலும் நபிய உங்களுக்கு அல்ல அதிகரிப்பை கொடுத்திருக்கிறான் ஆனால் அல் கௌசருடைய வடிவம் என்ன மொழி ரீதியான அர்த்தம் அதிகரிப்பு அல் கௌசருடைய வடிவம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அழிகி வசல்லம் சொன்னார்கள் அது ஒரு ஆறு அல்லாஹு அப்புல் ஆலமீன் அதை எனக்கு மறுமையில் வாக்களித்திருக்கிறான் சொர்க்கத்தில் அல்ல எனக்கு வாக்களித்திருக்கிறான் அதனுடைய பாத்திரங்கள் கிண்ணங்கள் நட்சத்திரங்களுடைய எண்ணிக்கையை போன்றது அளவிடவே முடியாது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் சொற்க சொர்க்கத்திலே வாக்களித்த ஆறு அது அதனுடைய நிறம் பாலை விட வெண்மையானது தேனை விட சுவையானது அதிலிருந்து ஒருவர் ஒரு சொட்டு தண்ணீரை அறிந்து விட்டால் அதற்கு பிறகு தாகமே அவருக்கு ஏற்படாது அவர் வாழும் வரை தாகமே அவருக்கு ஏற்படாது அல் கௌசர் என்று சொல்லும் பொழுது ஒன்றை சேர்த்தே சொல்லுவோம் என்ன என்ன சேர்த்து சொல்லுவோம் ஹவுதுல் கௌசர் ஹவுத் என்றால் என்ன அல் கௌசர் என்றால் என்ன அல் கௌசர் ஒரு ஆறு இது எங்கே இருக்கும் சொர்க்கத்திலே ஹவுத் என்றால் கௌசருடைய தடாகத்திலிருந்து தண்ணீர் வடிந்தோடி மஹ்ஷரில் மக்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூட்டப்பட்டிருக்கும் பொழுது எல்லா நபிமார்களுக்கும் ஒவ்வொரு தடாகம் இருக்கும் அது அல்லாஹுடைய தூதருடைய சமூகத்தின் தடாகத்திற்கு கௌசருடைய ஆட்சியிலிருந்து நீர் கொண்டு வரப்படும் மஹ்ஷரில் அதிகமான வெப்பம் தாக்கும் பொழுது சூரியன் ஒரு மைல் தூரத்தில் நிற்கும் பொழுது சிராத்துடைய பாலத்தை மனிதர்கள் கடப்பதற்கு முன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அந்த ஹவுதுடைய வாசலில் நிற்பார்கள் அந்த ஆற்றுடைய முனையில் அதிலிருந்து அவர்களுடைய சமூகத்துடைய எல்லோருக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் தண்ணீரை எடுத்து கொடுப்பார்கள் ஹவுதில் கௌதரில் ஹவுதில் நாளை வறுமையில் முஸ்லீம்கள் தண்ணீர் அருந்துவார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய சமூகம் தண்ணீர் அருந்தும் அந்த தண்ணீரை அருந்தினாலும் அதற்கு பிறகு தாகமே ஏற்படாது அல்லாஹு அப்புல் ஆலமீன் மஹ்ஷரில் முஸ்லிம்களுக்கு அல்லாஹு அப்புல் ஆலமீன் வாக்களித்த ஒன்று ஹவுத் கௌசர் என்றால் அது ஒரு ஆறு ஹவுத் என்றால் அத்தடாகம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழகி செல்லம் இந்த வசனத்திற்கு விளக்கம் சொன்னார்கள் அல் கௌத்தர் என்றால் அது ஒரு ஆறு அல்லாஹ் இதை எனக்கு வாக்களித்திருக்கிறான் பல ஹதீசில் அல்லாஹுடைய தூதர் அதை விளக்குகிறார்கள் நபியே நாம் உங்களுக்கு கௌசரை கொடுத்திருக்கிறோம் என்ன அல்லாஹ் ரபுல்லாமின் இந்த இதன் மூலமாக பாடமாக கற்பிக்க வருகிறான் என்றால் அல்லாஹ் ரபுல்லாமின் இந்த வசனத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் இழந்ததை சொல்லவில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் பிறப்போவதை சொல்லுகிறான் நபியே உங்களுடைய மகனுடைய இறப்பு செய்தி என்று அல்லா எதையும் முன்வைக்கவில்லை அல்ல எதை சொல்கிறான் கொடுத்து விட்டோம் முடிந்து முடிஞ்சு போச்சு அது நீங்க பிறப்பதற்கு முன்னதாகவே அல்லா உங்களுக்காக அதை தயாரித்து விட்டான் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் அல்லாவுடைய தூதருக்கு நபியே நீங்கள் இழந்ததை குறித்து கவலைப்பட தேவையில்லை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் உங்களுக்கு கொடுக்க இருப்பதை நினைத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்க இருப்பதை நினைத்து பாருங்கள் 
நீங் நீங்கள் கவலையில் வாடிவிடக்கூடாது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பொறுப்பு மேன்மையானது ஒரு சிறிய பாலைவனத்தில் ஒரு குறைசி குடும்பத்தில் எதிர்ப்புகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் இந்த உலகமே உங்களை திரும்பி பார்க்க வேண்டும் ஷாம் பாரிஸ் போன்ற மிகப்பெரிய நாடுகள் எல்லாம் உங்களுடைய பெயர்களை கேட்டால் நடுங்க வேண்டும் உங்களுடைய முஸ்லிம் படை உலகமெல்லாம் சைனா இந்தியா போன்ற நாடுகளெல்லாம் பறந்து விரிய வேண்டும் நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த செய்தி உலகமெல்லாம் சென்றடைய வேண்டும் நீங்கள் கவலை அடையக்கூடாது உங்களுடைய நோக்கம் பெரிது அதை நோக்கி செல்லுங்கள் சுஹான் அல்ல குரான் கொள்கைக்கு வழிகாட்டுவதற்கு மட்டும் இறக்கப்பட்ட வச வார்த்தைகள் அல்ல குரான் ஹலால் ஹராமை மட்டும் விளக்குவதற்கு சொல்லப்படக்கூடிய வசனங்கள் அல்ல குரானுடைய வசனங்கள் எமோஷன் அப்படி திருப்பி போன்றோம் அல்லாவுடைய தூதருடைய அப்படியே அந்த நெகட்டிவ ஒரே ஒரு மூன்று வசனங்கள் முழுவதுமான ஒரு பாசிட்டிவா மாத்தும் அல்லாவுடைய தூதர் மாறுகிறார்கள் அப்படி இது குரானுடைய வழக்கம் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் எங்கெல்லாம் சோதனைகளை குறித்து சொல்லுவாடோ அங்கெல்லாம் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இதை சொல்லுவார் அல்லாஹ் அல்லாவுடைய வசனத்தை நினைத்து பாருங்கள் வயது கால மூசா அலி கௌமி இப்ராஹிமுடைய ஏழாவது ஆறாவது வசனம் அல்லாஹ் கூறுகிறான் நபி மூசா தன்னுடைய சமூகத்திற்கு சொன்னார் உத்குரு நியமத் அல்லாஹி அலைக்கும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு செய்த அருளை நினைத்து பாருங்கள் இது அஞ்சா கும்மின் ஆலி ஃபிரவுன் பிரவுனிடம் இருந்து உங்களை பாதுகாத்திருக்கிறான் அல்ல பனி இஸ்ரவேலர்களே உங்களுடைய பிரவுனிடம் இருந்து உங்களை பாதுகாத்திருக்கிறான் எசுமூனக்கும் சூ அல் அதாப் உங்களுக்கு இழிவான வேதனைகளை அவன் தந்தான் யுதபிஹூன அப்னாக்கும் உங்களுடைய ஆண் குழந்தைகளை எல்லாம் அவன் அறுத்தான் அல்லா சொல்கிறான் தபஹ் என்றால் திபஹ் என்றால் அறுத்தல் யுதபிஹூன அப்னாக்கும் கொல்லவில்லை அவன் கரத்தால் அறுத்தான் ஆண் குழந்தைகளை ஒயஸ்தஹியூன நிசாக்கும் பெண்களை எல்லாம் வாழ வைத்தான் ஒஃபீத் அலிக்கும் பலா உம் ரப்பிக்கும் அதீம் அல்லாஹிடமிருந்து வந்த மக மிக மகத்தான சோதனைகள் இவைகள் அல்ல ஆனால் வ இன் தன ரப்புக்கும் ல இன் ஷக்கர்த்தும் ல அசீதன்னக்கும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு மேலும் செய்த கட்டளையை நினைவுறுத்தலை மூசா நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் ல இன் ஷக்கர்த்தும் ல அசீதன்னக்கும் அல்லாஹ் அங்கே என்ன சொல்கிறான் சோதனைகளை சொல்கிறான் அல்ல என்ன சொல்லி இருக்க வேண்டும் இல்ல இன் சபருத்தும் நீங்கள் பொறுமையோடு இருந்திருந்தால் என்று சொல்லி சொல்லி இருக்கணும் அல்ல இந்த சோதனைகள் என்ன செஞ்சிருக்கணும் நீங்க பொறுமையை கண்டு கையாண்டு இருந்தால் அல்ல அதை நீக்கி இருப்பான் என்று சொல்லலாம் அல்ல என்ன சொல்கிறான் இல்ல இன் ஷக்கருத்தும் இல்ல அசீத் அண்ணக்கும் இதுல எப்படி நன்றி செலுத்துறது ஆண் குழந்தைகள் தன்னுடைய சமூகத்தில் இருந்ததற்கு எப்படி அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்துவது இல்ல இன் ஷக்கருத்தும் என்றால் அதை விடுங்கள் நீங்கள் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் உங்களுக்கு உங்களிடமிருந்து எடுத்ததை விடுங்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பதை நினைத்து பாருங்கள் என்ன அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கானோ அதை நினைத்து பார் எதை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் உன்னிடத்திலிருந்து எடுத்து விட்டானோ அதை மறந்து விடு அல்லாஹ் ஒரு சோதனையை கொடுத்து உன்னை நீக்கி இருந்தால் அல்லாஹ் அதற்கு பதிலாகவோ அல்லது அதற்கு மாற்றமாகவோ அது அது இல்லாமலோ கொடுத்திருக்கக்கூடிய அருக்கொடைகள் ஏராளம் உங்களுக்கு அல்ல இந்த பூமியில் செல்வந்தவனாக வாழ்வதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்கவில்லையா சுகமோடு வாழ்வதற்கு அல்ல வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறாரா அதை பாருங்கள் எத்தனையோ செல்வந்தவர்கள் தங்களுடைய செல்வத்தை எல்லாம் நோயில் அழித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் உங்களுக்கு கல்வியில் முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்கவில்லையா உங்களுக்கு அல்ல வாழ்வாதாரத்தை கொடுத்திருக்கிறாரா எத்தனையோ படித்தவர்கள் வாழ்வாதாரம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் இப்படி அல்லாஹ் எதை உங்களுக்கு கொடுக்கவில்லையோ அதை நோக்கியே செல்லாதீர்கள் அல்லாஹ் எதை கொடுத்திருக்கிறானோ எது உங்களிடத்தில் இருக்கிறதோ அதை நினைத்து கொண்டு திருப்தி அடையுங்கள் நீங்கள் மிகப்பெரிய பணக்காரனாக இந்த பூமியில் வாழலாம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இதைத்தான் இந்த வசனத்தின் மூலமாக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு பாடமாக கற்பிக்க விரும்புகிறான் நபியை இழந்ததை விடுங்கள் உங்கள் குழந்தை இழந்து விட்டதா விடுங்கள் அதை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அதற்கு பதிலாக உங்களுக்கு கௌசரை அல்லாஹ் தருகிறான் அல் கௌசர் என்ற தடாகம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது நபிக்கு கொடுக்கப்பட்டால் யாருக்கும் சேர்த்துதான் அந்த நபியின் சமூகத்திற்கும் சேர்த்துதான் அந்த தண் அந்த தண்ணீரை யார் பயன்படுத்த போகிறார்கள் நபியின் சமூகமும் தான் அதை நினைத்து பாருங்கள் நபி ஆனால் நமக்கு எப்படி எது நமக்கு இல்லையோ அதை குறித்த கவலை மட்டும்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதை இழந்தோமோ அதை நினைத்து கொண்டே வாழ்க்கையை ஓட்டி கொண்டிருப்போம் 
மூணு வேலை சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம ஒருவரை பார்ப்போம் ஆனா பிரிட்ஜில் பெப்சி இல்லைன்னா கவலைப்படுவோம் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு இன்னைக்கு ஐபேட் இல்லைன்னா கவலை ஆனா ஒரு போன் பெசிலிட்டி இல்லாம எத்தனை ஏழை குடிசைகள் இருக்கிறது இப்படி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த வசனத்தின் மூலமாக நிரூபிப்பது எதை இல்லையோ அதை விட்டுருங்க அது எது உங்களிடத்தில் சென்று விட்டதோ அதை மறந்து விடுங்கள் இருப்பதை கொண்டு அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்த தயாராகுங்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த பாடத்தை தான் எல்லா வகையிலும் முழு குரானிலும் அல்லாஹ் உள்ளடக்குகிறான் பதிலுடைய போர்க்களம் நபி பதிலுடைய போர்க்களம் நபித்தோழர்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி முஸ்லிம்களுக்கு உஹதுடைய போர்க்களம் தோல்வியின் விளிம்பிற்கே சமூகம் செல்கிறது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அந்த சமூகத்திற்கு அல்லா சோதனைகளால் சோதனைகளை கொடுத்து அல்லா சோதிக்கிறான் மிகப்பெரிய சோதனை உஹதுடைய களம் சாதாரண சோதனை அல்ல ஒரு நபி வேதனைக்கு உள்ளாக்கப்படுவது சமூகத்தில் எவ்வளவு பெரிய சோதனை நபியின் பல் உடைவதற்கு காரணம் அமைகிறது சஹாபாக்கள் புறமுகுது காட்டி ஓடக்கூடிய சூழல் ஏற்படுகிறது எவ்வளவு பெரிய சமூகத்துடைய சோதனை இந்த சோதனையில் இருக்கக்கூடிய மக்களை அல்லா திடப்படுத்த வேண்டும் உஹதுடைய களத்திற்கு பிறகு இறக்கப்பட்ட குர்ஹானுடைய வசனம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் சஞ்சலம் அடைய வேண்டாம் நீங்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் மும்மீன்களாக வாழ்ந்தால் என்ன உருவாக்க விரும்புகிறான் இழந்ததை நினைத்து பார்த்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்காது கிடைக்கப் போவது ஏராளம் அதை நோக்கி உன் பயிரத்தை தொடங்கி செல் உன் இழந்து விட்டதை இழந்து விட்டதை என்று கவலையில் பின்னால் உன்னை தள்ளிவிடாதே முன்னால் செல் அல்லா நீ முயற்சி செய்தால் அதை கொடுத்தே தீருவான் அல்லாதை கொடுத்தே தீருவான் இந்த பூமியில் எல்லோரும் முடிவை எதிர்பார்ப்பவர்கள் முடிவை எதிர்பார்ப்பவர்கள் என் பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போறானோ இரவு முழுக்க விழிச்சிருக்காடா அதை பத்தி எல்லாம் கவலை இல்லை ஆனா எக்ஸாம்பிள் பாஸ் ஆயிரும் ரிசல்ட் வேணும் எங்களுக்கு கம்பெனியில் ஒரு ஆள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறீங்க அவர் ப்ராஜெக்டை எப்படி பண்ணார் எந்த நேரத்தில் பண்ணார் எப்படி எப்படி முடித்தார் அதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டார் எங்களுக்கு ரிசல்ட் வேணும் இந்த கம்பெனியோட ஹெட்டுக்கு ரிசல்ட் வேணும் இப்படி இந்த பூமியில் எல்லோரும் முடிவை எதிர்பார்ப்பவர்கள் அல்லாஹ் ஒருவன் தான் முயற்சி எதிர்பார்ப்பவன் அல்லாவுக்கு முடிவு தேவை கிடையாது நீங்கள் இந்த எல்லை அடைந்தீர்களா இல்லையா என்றெல்லாம் அல்லாவிற்கு தேவை கிடையாது அல்லாவிற்கு தேவை என்ன முயற்சி எடுத்தாய் அதற்காக இவ்வளோ நிகழ்வுகளை அதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் முடிவை எதிர்பார்த்திருந்தால் எத்தனையோ நபிமார்களுடைய அழைப்பிற்கு ஒருவர் கூட பதிலளிக்கவில்லையே அவர்களை நபியாக அல்ல அங்கீகரித்தாரே மேல் நாளை மறுமையில் வருவார் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் மறுமையில் வருவார்கள் சில நபிமார்கள் சில மக்களோடு ஒருவரோடு சில நபிமார்கள் தனியாக வருவார்கள் சில நபிமார்கள் ஒருவரோடு வருவார் அல்லாஹ் நபித்துவத்தை கொடுத்தேனே ஏன் நபித்துவத்தை மக்களுக்கு எடுத்து வைத்து ஈமானை போதிக்கவில்லை என்ற நபிமார்களை கேட்பானா ஏன் உங்களுக்கு பின்னாடி கூட்டமே இல்லைன்னு இத்தனை அபிமார்கள் எல்லாம் கூட்டத்தோடு வரும்பொழுது நீங்கள்லாம் என் கூட்டமோட வரலன்னு கேட்பானல்ல ரிசல்ட் எல்லாம் கேட்கல நம்ம இன்னும் என்ன ரிசல்ட் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டு காலம் உலகத்தில் எல்லாருடைய அழைப்பு படி ரிசல்ட் என்ன ஒன்றும் இல்லை அத்துணை ஆண்டுகளுடைய அழைப்பு பணியில் கொஞ்சம் சொற்பமான மக்கள் தான் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் உண்மையா இல்லையா பல்லாவிற்கு தேவை முயற்சி எதில் முயற்சி செய்கிறாய் சோதனைகளை கண்டு பின்னால் ஒதுங்கி விடுகிறாயா அல்லது சோதனைகளை மறந்து இருக்கக்கூடியதை வச்சு முன்னேறி இருக்கக்கூடியதை வைத்து முன்னேறி வருகிறாயா அல்லாஹ் அதை தான் ஒவ்வொரு முஸ்லீம்களிடமிருந்தும் எதிர்பார்க்கிறான் அதைத்தான் நபியிடமிருந்து அல்லா எதிர்பார்த்தான் இன்ன அர்த்தை நாக்க அல் கௌசர் நபியே உங்களுக்கு கௌசர் என்ற தடாகத்தை கொடுத்திருக்கிறோம் உங்களுக்காக அளித்திருக்கிறோம் இன்ன அர்த்தை நாக்க அல் கௌசர் இவ்வளவு பெரிய சேஞ்ச் பாருங்க ஒரு வசனத்தில் மூன்று வசனம் இறங்கிய உடன் அல்லாவுடைய தூதருடைய எல்லா கவலைகளும் மறக்கிறது அந்த வசனத்துடைய தாக்கம் தூதருடைய உள்ளத்தில் எப்படி உள்ள போயிருக்கும் அல் கவுசர் நபியே நாம் உங்களுக்கு வழங்கினோம் கவுசர் என்ற தடாகத்தை இன்னா அர்த்தம் பார்த்தோம் உங்களுக்கு நாம் வழங்கினோம் என்னன்னு பார்த்தோம் அல் கவுசர் 
அவ்வளோதானே இதில் வேறு ஒன்றும் விளக்கணும் அவசியம் இல்லையே மொழி மொழி அடிப்படையில் என்ன அர்த்தம் ஆதலால் தொழுகையை கடைபிடியுங்கள் உங்களுடைய ரப்புக்காக அறுத்து பழியிடுங்கள் தபஹ் என்றாலும் அறுத்தல் தான் நஹர என்றாலும் அறுத்தல் தான் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நஹர என்ற சொல் பெரிய விலங்கினங்களை அறுப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் பெரிய விலங்கின ஒட்டகம் போன்ற பெரிய மதிப்புள்ள விலங்கினங்களை அறுப்பதற்கு நஹர என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் ஒன் ஹர் அல்லாவிற்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்த வேண்டும் அல்லா உங்களுக்கு இதை கொடுத்ததற்கு அதனால் தொழுகையை கடைபிடியுங்கள் இறப்பிக்க அல்லா அங்கே ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துகிறான் உங்களுடைய ரப்பை எல்லோருடைய ரப்பையும் நீங்கள் புகழுங்கள் என்று அல்லா சொல்லி இருக்கலாம் எல்லோருடைய ரப்பையும் நீங்கள் தொழுங்கள் அவனுக்கு அறுத்து பழியிடுங்கள் என்று அல்லா சொல்லி இருக்கலாம் அல்லா சொன்னது என்ன உங்களுடைய ரப்பை அப்ப நம்பிக்கு மட்டும்தான் அல்லாவுடைய அல்லாஹ் ரப்பா என்ன அல்லா சொல்ல வருகிறான் அல்லா அந்த உணர்வோடு தன்னை இணைக்கிறான் உங்களுடைய ரப்ப என்று நினையுங்கள் என்னை உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை நீறுகிறதா அந்த பிரச்சனைக்காக என்னை அழைக்கிறீர்களா ரப்பி என்று அழையுங்கள் என் இறைவா என்று உரிமையோடு அழையுங்கள் அந்த உணர்வை ஏற்படுத்துங்கள் ரப்புக்கு அல்ல உங்களுடைய இறைவன் உங்களுடைய சிரமங்களை அவன் தான் நீக்க முடியும் வேறு யாரும் நீக்க முடியாது அதனால் அவனை தொழுங்கள் அவனுக்கு தொழுது அறுத்து பழியிடுங்கள் சொலா உடல் சார்ந்த வணக்க வழிபாடு நஹர் ஒன்ஹர் அறுத்து பழியிடுதல் செல்வம் சார்ந்த வணக்க வழிபாடு சொலா அல்லாவிற்காக இருந்தாலும் அதனுடைய நன்மை யாருக்குத்தான் நமக்கு தான் அதனுடைய பலன் நமக்கு தான் ஆனா ஒன்ஹர் அல்லாவிற்காக இருந்தாலும் அதனுடைய பலன் மக்களுக்கு அல்லாஹுடைய கடமையில் இதையும் மனிதர்களுடைய கடமையில் இதையும் நிறைவேற்றுங்கள் ரெண்டு எல்லாம் பேலன்ஸ் ஆக்குறான் சதக்காவையும் சலாவையும் அல்ல ஒன்றிணைக்கிறான் இந்த இரண்டையும் அல்லாவிற்காக செய் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் எப்படி இந்த வசனத்தை இறக்குகிறான் பாருங்கள் அபியே உங்களுக்கு கௌசர் என்ற தடாகத்தை கொடுத்திருக்கிறோம் உங்களுடைய சோகத்தை நீங்கள் மரங்கள் நன்றி செலுத்துங்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு கொடுத்ததற்கு நீங்க பெருச பெரிய விஷயத்தை கொண்டு நன்றி செலுத்த வேணாம் அல்லாஹ் கொடுத்த சிறிய சிறிய விஷயங்கள் நினைத்து பாருங்கள் நமக்கு என்ன அல்லா கார் கொடுக்கலையே அல்லா பங்களா கொடுக்கலையே இன்னும் சொந்த வீடு கொடுக்கலையே இன்னும் நமக்கு அல்லா வந்து குழந்தைகளை கொடுக்கலையே இன்னும் அல்லா நமக்கு பெண் குழந்தைகளை கொடுக்கலையே இப்படி எமக்கு எது இல்லையோ அதை நினச்சி போய்கிட்டே இருக்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா வேலைக்கு செல்ல நன்றி செலுத்தியது எதற்கு என்ன இருந்தது அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்கு இந்த பூமியில் உலக விஷயத்தில் என்ன இருந்தது அல்லாஹுடைய தூதர் எப்படி நன்றி செலுத்துவார்கள் காலையில் விழித்தல் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுவார்கள் அல்ஹம்துல்லா இல்லதி ஆஃபானி ஜசதி என்னுடைய உடலுக்கு சுகத்தை கொடுத்து என்னுடைய ரூஹக்கு மறுபடியும் உயிரை திருப்பி கொடுத்து உடலுக்கு அல்லாஹுவை நினைப்பதற்கு வாய்ப்பை கொடுத்தாடே அவனுக்கே எல்லா புகழும் அல்லாஹுடைய தூதர் உறங்க போகும் பொழுது அல்ஹம்துல்லா இல்லதி ஆமனா எங்களுக்கு அல்லாஹ் உணவை கொடுத்திருக்கிறான் குடிப்பதற்கு தண்ணீரை கொடுத்திருக்கிறான் எத்தனையோ மக்கள் உணவில்லாமல் தங்குவதற்கு ஒழுங்கான இடம் இல்லாமல் பாதுகாப்பான இடம் இல்லாமல் வாழும் பொழுது பாதுகாப்பான வசிப்பிடத்தையும் உணவையும் அல்ல எங்களுக்கு கொடுத்தாடே என்று அந்த இரவில் உறங்குவார்கள் அவ்வளவு கஷ்டங்கள் அல்லாவுடைய தூதரை சூழ்ந்திருந்தாலும் இரவில் கால் வீங்கும் அளவிற்கு அல்லாவுடைய தூதர் நின்று வணங்கி சொல்லுவார்கள் எதற்கு இந்த வணக்கம் என் ரப்புக்கு நன்றி உள்ள ஒரு அடியானாக நான் மாற வேண்டாமா அல்லா எமக்கு கொடுக்காத லிஸ்ட் எடுத்தா ஆயிரம் சொல்லுவோம் அல்லா கொடுத்தத சொல்லுங்கன்னா யோசிப்போம் இதுவல்ல அல்லா நமக்கு கொடுத்தது சுகம் இந்த ஈமான் இதை விட என்ன அருக்குடை அல்லா எமக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஈமான் தான் நியமத்தின் ஒட்டுமொத்தம் அதற்கு மேல் அல்லா கொடுப்பதெல்லாம் அன்பளிப்பாக தான் நான் நினைச்சுக்கணும் அது கொடுத்தாலே போதும் இந்த உலகத்திலே மறுமையிலே அதான வெற்றி அல்லா என்ன சொல்கிறான் எதையும் அல்ல அறுக்கொடை என்று சொல்லும் பொழுது அல் யோ அக்மல் துலக்கும் தீனக்கும் அலைக்கும் 
நியமதி என் அருளை உங்களுக்கு பூரணமாக்குகிறது அல்லாஹ் எதை தன்னுடைய அருளாக ஆக்குகிறான் இஸ்லாமி அவனுடைய அருளை அவன் நமக்கு கொடுத்ததற்கு பிறகு அதற்கு மேல் அல்லாஹ் நமக்கு கொடுக்கிற இந்த காசு பணம் செல்வம் வசதியான வாழ்க்கை இதுவெல்லாம் அன்பளிப்பு தான் இதை கொடுத்தாலும் கொடுக்கட்டாலும் இந்த அருள் கூட கிரண்டி செலுத்தி முடிக்க முடியாது நமக்கு பருத்து பொழியிடக்கூடிய உணக்க வழிபாடு தொழுகை இந்த ரெண்டையும் அல்ல நபியே நீங்கள் கடமை என்று நிறைவேற்றுவது வேறு அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்துவதற்காக இதை நிறைவேற்றுங்கள் இன்னைக்கு நமக்கு என்ன தொழுகை ஒரு கடமை அவ்வளவுதான் தொழுகாட்டா நரகம் போயிடுவோம் இதுக்காக தொழுவோம் சமூகத்தில் பெருமக்களுடைய தொழுகை எதற்கு தொழுகலன்னா அல்ல நரகத்தில் வேதனை தந்துருவான் நமக்கு இன்றைக்காவது தொழுகைக்கு செல்லும் பொழுது இந்த தொழுகை என் ரப்பு எனக்கு கொடுத்த இந்த உயிருக்கும் இந்த ஈமானுக்கும் நான் நன்றி செலுத்துவதற்காக என்று நினைச்சு தொழு போயிருக்குமா தொழுகையில் நின்றுக்குமா ஐயோ தொழுகையை விட்டா காஃபி ஆயிரவோமே போயிருக்கோம் தொழுகையை விட்டா நரகத்துக்கு போயிருவோமே போயிருப்போம் பெரும்பாலான மக்கள் இல்ல மாஷா அல்ல ஆனால் என் ரப்புக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காக தொழுகை என்று நினைத்தால் சூழலாக நினைத்தார்கள் இரவு முழுக்க நின்று தொழுந்தார்கள் தொழுகையை நமக்கு இன்னைக்கு அதை முழுமைப்படுத்த முடியாததற்கு காரணம் இதை நன்றியாக நம் நினைக்கவில்லை அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்தினால் படைப்புகள் அனைத்திற்கும் அவன் நன்றி செலுத்துவான் அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்தலையா படைப்புகளுக்கு நன்றியோடு அவன் வாழ முடியாது கலீலும் ஷக்கூர் குறைவான மக்கள் தான் அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்கள் அமரவர்கள் ஒரு முறை ஒரு பாதையின் வழியாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு மனிதர் ஓதுகிறார் துவா செய்கிறார் அல்லாவிடத்தில் அல்லாஹும் யா அல்லா குறைவான அந்த அடியார்களோடு என்னை இணைத்துக்கொள் குறைவான அந்த அடியார்களோடு என்னை இணைத்துக்கொள் என்று துவா செய்கிறார் அமர் அவர்கள் கேட்டார்கள் மின் ஐன அத்தை தபிஹாத துவா இந்த துவாவை எங்கிருந்து கொண்டு வந்தாய் நீ குரான் ஹதீத்தில் எங்கே இந்த துவா எப்படி நீ ஓதுகிறாய் அந்த மனிதர் சொன்னார் அல்லாஹ் அப்புல்லா மின் குரானிலே கூறுகிறான் இவ கலீலும் மின் இபாதிய ஷக்கூர் குறைவான மக்கள் தான் அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்கள் என்று அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் அந்த குறைவான மக்களோடு அல்லா என்னை ஆக்கு என்று அமரவர்கள் இதை கேட்டவுடன் உமர் எங்களுடைய தலைவர் அமரவர்கள் அழுதார்கள் சொன்னார்கள் அவர்களை பார்த்து குல்லும் நாசி அஃகு மீன் கையா அமர் இந்த மக்களில் எல்லோரும் முன்னை விட புரிந்தவர்கள் மக்களில் எல்லோரும் முன்னை விட சிந்தனையில் மேலானவர்கள் என்பதை உணர்ந்து கொள் அமரே என்று தங்களை பார்த்து அமரவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லா கொடுத்த இந்த அருக்கொடைக்கு நபியே நீங்கள் நன்றி செலுத்துங்கள் கவலைகளை மறந்து துக்கங்களை மறந்து அல்லாஹ் கொடுத்த இந்த கௌசர் என்ற தடாகத்திற்காக அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்துங்கள் ஃபசல் நிரம்பிக்க ஒன்ஹர் அதை தொழுகையின் மூலமாக அறுத்து பழியிடக்கூடிய வணக்க வழிபாட்டின் மூலமாக கடைசியாக அல்லாஹ் முடிக்கிறான் இன்ன ஷானியக்க ஹூவல் அபுதர் இன்ன ஷானியக்க ஹூவல் அபுதர் ஷன என்றால் வெறுப்பு காரணம் இல்லாமல் ஒருவரை வெறுத்தலுக்கு ஷன என்று சொல்லப்படும் அரபியில் ஒருவரை காரணம் இல்லாமல் வெறுப்பது காரணமே இருக்காது அது தகுதியே இல்ல வெறுப்பது காண வெறுப்பார் ஏன் வெறுக்கிறார் அவருக்கே தெரியாது நபியே யார் உங்களை வெறுத்தானோ யார் உங்களை எதிர்த்தானோ யார் உங்களுக்கு விரோத போக்கை கையாண்டானோ ஹுவல் அபு தர் புத்திர முகம்மது முகம்மது சந்ததியை இழந்தார் என்று சொன்னானே அல்லாஹ் சொல்கிறான் அபு தர் புத்திர உடைய பன்மை புத்திரோடைய அதனுடைய அதனுடைய எல்லை அது அபுத்தர் அவன் தான் சந்ததி இழந்தவன் யார் யாருக்கு பதில் சொல்வது முகம்மது நபிக்கு எதிராக பேசிய ஒருவருக்கு அல்ல பதில் சொல்கிறான் இது என்னுடைய வேலை நபியை இதை நீங்கள் பார்க்காதீர்கள் அவனை பார்த்துக் கொள்வது யார் நான் உங்களை பேசிய அவனுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் இன்ன ஷானிய கஹூவல் அபுத்தர் யார் உங்களை எதிர்த்தானோ அந்த அபூலகம் அந்த ஆசிபனு வாயில் இவர்களை போன்றவர்கள் தான் சந்ததியற்றவர்கள் உண்மையா இல்லையா எங்கே அபூலகம் என்று அவனுடைய வாரிசுகள் எங்கே யாருக்காவது தெரியுமா தெரியுமா தெரியாது எங்கே ஆசிபனு வாயில் அவனுடைய வாரிசுகள் தெரியுமா தெரியாது அவ்வளவுதான் சந்ததியற்றவர்கள் அவர்கள் நபியே ஹூவல் அபு தர் அல்ல அவனை குறிப்பிட்டு சொல்கிறான் அவன் அபூல அபூலகமாக இருந்தாலும் ஆசிபனு வாயிலாக இருந்தாலும் அது யார் என்பதில் கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது ஆனால் ஹுவல் அபு தர் அவன் சந்ததியற்றவன் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இதன் மூலமாக ஒரு பெரிய பாடத்தை 
எமக்கு கற்பிக்கிறான் எல்லோரும் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ள விட்டாலும் உங்கள் எதிர்ப்பவர்கள் உருவானாலும் நீங்கள் அதை குறித்து கவலைப்படாதீர்கள் அது உங்களுக்கு கவலைப்படக்கூடிய விஷயம் அல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பணியை நோக்கி நபியே நீங்கள் முன்னேறுங்கள் மக்கள் உங்களை பேசுவதற்காக கவலை அடைந்து விடாதீர்கள் அல்லாவுடைய தூதருடைய கவலை எதற்கு தன் மகன் இழந்ததை விட தன்னுடைய குடும்பத்தார்களை அதை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுகிறார்கள் என்ற கவலை நபி அல்லா சொல்கிறார் நபியே அதை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு அல்லா கவுசரை கொடுத்திருக்கிறார் அதற்காக தொடுது அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய காரியத்தில் நீங்கள் ஈடுபட்டு நீங்கள் செல்லுங்கள் உங்களுடைய நோக்கத்தை நோக்கி இவர்களை மறந்து விடுங்கள் இவர்களை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் விட்டு விடுங்கள் அவர்கள் அதான் எனக்கு பாடம் உங்களுக்கு பாடம் எல்லாருமே நம்மளை ஏற்றுக்கொள்ளணும் எல்லாருமே நம்மளை விரும்பணும் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது இந்த உலகத்தில் எம்மை எதிர்ப்பவர்களும் எம்மை எம் 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 எம்மை வெறுப்பவர்களும் விமர்சனம் செய்பவர்களும் இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் நாம் அரணிக்கும் முறை ஒரு நூறு பேருக்கு உங்களுடைய செயல்பாடுகள் பிடிச்சிருக்குன்னா ரெண்டு பேருக்கு பிடிக்காம தான் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பேருக்கு ஏன் பிடிக்கலன்னு சொல்லி அவங்க பின்னாடியே போனீங்கன்னா இந்த நூறு பேரை விட்டுருவீங்க நூறு பேரை விட்டுருவீங்க அபுல் அகரும் ஆசிபனும் வாயிலும் தான் முக்கியம் என்றால் இந்த நபித்தோழர்களுக்கு வழிகாட்டுவது யார் அவர்களை விடுங்கள் நபி அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை அவர்களோடு அவர்களுக்கு நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் அவர்கள் பேசிய விஷயத்திற்காக அல்ல விட மாட்டான் தவறாக ஒரு மனிதரை பற்றி பேசி அவருடைய மனம் புண்பட்டு விட்டால் உண்மையில் அவரிடத்தில் எந்த தவறு இல்லை என்றால் அவர் அதற்கு பழிதிருக்கிறாரோ இல்லையோ அதை அவர் கணக்கிடுகிறாரோ இல்லையோ அல்ல கணக்கிட்டே தீர்வான் கணக்கிட்டே அல்ல தீர்த்து அவருடைய உள்ளம் காயப்பட்டிருந்தால் அதற்கு அல்ல பழி கொடுப்பானவர்களே அல்ல அதற்கு பழி தீர்ப்பானவர்களே அதற்காக யார் நம்மளை பற்றி பேசினாலும் சிரிச்சிட்டு போயிடணும் அலமதுல்லா போயிடணும் அசூலுல்லாவிடமிருந்து படிக்க வேண்டிய பாடம் அது எத்துணை எதிர்ப்புகள் விமர்சனங்கள் ஒரு நபியை ஒருவர் கேட்டார் அல்லாவிற்கு வேறு ஆள் இல்லையா உங்களை தவிர வேறொருவரை நபியாக அனுப்புவதற்கு உங்களையா அல்ல நபியாக அனுப்ப வேண்டும் நம்மளை பார்த்து கேட்டால் எப்படி இருக்கும் உங்களை தவிர இந்த தீனை சொல்கிறதுக்கு அல்லா ஆள் அல்ல ஆளை கொடுக்கலையா உங்களையா அல்ல அந்த தீனுக்காக அனுப்பணும் உங்களுக்காக அல்ல இந்த மார்க்கத்தை சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் எத்தனை பேருக்கு அல்லா கொடுத்துருக்கா நீங்கள் தேவையில்லைனு உங்களை பார்த்து சொன்ன எப்படி இருக்கும் ஒரு நபியை பார்த்து சொன்னால் அல்லாஹர் இந்த ஷானிய கஹுவல் அபுத்தர் நபியை இந்த எதிர்ப்புகள் இந்த விமர்சனங்களை எல்லாம் மறந்து நோக்கத்தை மட்டுமே முன்னோக்கி செல்லுங்கள் அல்லாஹ் கொடுத்த அறுக்கொடைகளை நினைத்து முன்னேறுங்கள் அதற்காக தொழுங்கள் அல்லாவை அறுத்து பழியிடு அல்லாவிற்காக அறுத்து பழியிடுங்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே ஒரு கண்ணியமிக்க ஒரு சமூகமாக வாழ வேண்டிய நாம் ஒரு மதிப்புள்ள சமூகமாக வாழ வேண்டிய நாம் இந்த சோசியல் மீடியாக்களில் நம்முடைய சமூகத்துடைய வாலிபர்கள் செய்ய செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் கவலைக்கு எம்மை ஏற்படுத்துகிறது ஒரு இஸ்லாமை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு எதிர்ப்பாளன் இஸ்லாமை பற்றிய தவறான கருத்துக்களை முன்வைத்து விட்டால் உடனே கொந்தளித்து என்ன செய்கிறார்கள் அவர்களுடைய மதங்களை பற்றி அவர்களுடைய மதங்களுடைய மதங்களில் இருக்கக்கூடிய வேதங்களை பற்றிய தவறான செய்திகளை இவர்களும் பரப்ப ஆரம்பிக்கிறார்கள் யாருக்கு அந்த வேலை அசூலுல்லா இஸ்லாமை பற்றி விமர்சனம் செய்த பொழுது அவர்களுடைய மதங்களில் இருக்கக்கூடியவற்றை விமர்சனம் செய்தார்களா அல்லா சொல்கிறான் குரானில் நபியே அவர்களுடைய தெய்வங்களை நீங்கள் ஏசி விடாதீர்கள் ஏசினால் அவர்கள் அறியாமையில் யாரை ஏசுவார்கள் அல்லாஹுவை ஏசுவார்கள் இஸ்லாம் காட்டக்கூடிய வழிமுறை இன்று பல வாலிபர்களுக்கு தெரியாமல் தவறான விதத்தில் எதிர்ப்பவர்களோடு நடந்து கொள்கிறார்கள் அவர்களை விட்டுவிட வேண்டும் அவ்வளவுதான் சிரிச்சுட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடும் அவர்கள் கேட்க மாட்டார்கள் நாம் சொன்னால் என்றால் நல்லதை சொன்னாலும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்றால் நல்லதை மட்டும் கூறிவிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு சிரமி கிளம்பி சென்று விட வேண்டும் அவர்களை எதிர்க்க வேண்டும் என்று நாமும் கிளம்பினால் இது போன்ற மக்கள் இருந்தால் அவர்களை புறக்கணித்து விடுங்கள் அவர்களை அல்லாஹ் பார்த்துக் கொள்வான் வெண்ணியற்று குரியவர்களே இந்த பாடத்தை தான் இந்த சூறா எமக்கு சொல்கிறது எம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களையும் சோதனைகளையும் முன்னே கொண்டு வாருங்கள் இந்த சூறாவை பொருத்தி பாருங்கள் இன்ன அல் கவுசர் நபிக்கு அல்ல கவுசரை கொடுத்ததை போன்று எமக்கு அல்ல எத்தனையோ விஷயங்களை சொர்க்கத்தில் தயாரித்து வைத்திருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது நம்ம அதனுடைய பாதையை நோக்கி பயணிக்க வேண்டுமே தவிர எம்முடைய கவலைகளை நினைத்து சொர்க்கத்துடைய பாதையில் நாம் முன்னேறுவதை நிறுத்திவிடக்கூடாது கஷ்டம் வந்துட்டால் தொழுகை நிறுத்திடக்கூடாது 
கஷ்டம் வந்துட்டு அல்லாட்ட கேட்கறது நிறுத்திடக்கூடாது திருவிழா தடவை கேட்டு பார்த்தனே அல்லா கொடுக்கலையும் சொல்லிடக்கூடாது முன்னேறி போய்கொண்டே இருக்கணும் அந்த நன்றி செயலால் இருக்கணும் தொழுகை வாயிலாக தொழுகை வாயிலாக அல்லாவிற்கு அறுத்து பழியிடுவதன் வாலி வாயிலாக இன்ன ஷானிய கஹூவல் அபுத்தர் கண்ணியச்சு கூறியவர்களே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி இந்த சூறாவின் மூலமாக படிப்பினை வரக்கூடிய மக்களாக இம்மை ஆக்குவானாக அக்கூறு கௌரி ஹாத அஸ்தவ் ஃபிர்ல்லா அலி வலக்கும் அலாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாஜா